gentlemen, magandang umaga po sa ating lahat. I'd like to acknowledge the different offices and different departments who are present right now. We have here the Mayor's Action Center. We have also here the Special Economic Enterprise. Pwede Mother Chinita! Ko... Wait, Pang. Yeah. Mother Chinita. Yeah, she's here. Again, kaway kaway na lang yung mga Mayor's Action Center. Andyan, a Special Economic Enterprise, RHU, the RHU-1. Ayun naman, no? Asa na RHU-1? Nandyan, RHU-1 first floor at saka ground floor. Ay, ground floor at saka second floor. We have also here the General Thank Services you Office. Guys. The MDRRMO. Where, accounting. where? Guys, also. I accounting. We also have here our um, engineering office led by our municipal engineer, Engineer Eddie Melicorio. Papa, I love you. And we have also here Mom Chinita De Vera from GSO. Mom Mother. Journalina Santos from the Special Economics uh, Economic Office. Yeah. We'd like also to acknowledge the presence of the Municipal Budget Office. Nandiyan si Ma'am Princess Sabangan. Ayan, kumaway na sila. Our Honorable Councillor Martin E. Tirado II. We also have here from the Municipal Agriculture Office. From the Internal Audit Unit, we have Madam Erlinda Alvarez and, his, and her team. Hey, where's Mother? Where's Mother Erlinda? I can't see her. There she is with her staff. We also have here Mom Venus Bueno. Congratulations, Mom Venus. From we also have here uh Sinusi Oppo A37F. I'm not sure with the office. We also have here the nutrition section, the Department of Interior Local Government, headed by Mom Rory. Rosario. Oh, yes. My God, you're murdering her name. No, that's the new name of Mom Rory. Yeah. Then we also have here the Municipal Tourism and Culture Arts Office. Yeah. Good morning, ladies and gentlemen. Today marks the last day of the general community quarantine for this time, and just we're just waiting for the final guidelines from the national IATF 
um, to be recommended by the provincial IATF, what will happen to the province of Pangasinan, especially here in the municipality of Bayambang? With this, ladies and gentlemen, I'd like to acknowledge the presence in, of our municipal officials and municipal employees, starting with our municipal administrator, Attorney Raimundo B. Bautista Jr. with the, depart the different department heads. I'd like also to acknowledge the presence of our Chief Executive Assistant, Mrs. Maria Carmela Atienza Santillan, the President of Liga ng Mga Barangay, Honorable Rodrigo Bautista, SK Federation President, the Honorable Gabriel Tristan Fernandez, our Municipal Councilors, we have the Honorable Gerardo Flores, Honorable Martin Tirado II, Honorable Levinson Uy, Honorable Joseph Vincent E. Ramos, Honorable Amory Junio, Honorable Philip Dumalanta, Honorable Benjamin Francisco S. De Vera, the Honorable Melvin Boying Junio, and our very hardworking Vice Mayor, the Honorable Raul R. Sabangan. And we would like also to acknowledge the love and support of our Municipal Mayor, the Honorable Dr. Cesar Tirado Quiambao. At this point, ladies and gentlemen, to formally start this program, may we respectfully request everybody to please rise as we ask the guidance and blessings of our Lord Jesus Christ through a prayer, after which let us all sing with pride and honor the Philippine National Anthem, Pangasinan Him and Bayambang Him, and let us all recite with honesty and integrity the panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas at panunumpa ng mga kawani ng gobyerno. O mapagpalang Ama, may pagbubunying nag-aalay kami sa iyo ng mga panalangin at pasasalamat para sa pinakatatanging regalo mo sa sangkatauhan, ang iyong marugdob na pagmamahal at awa. Papasalamat kami sa pagbibigay mo ng kalakasan ng loob sa pagdalo sa panlingguhang pagpupugay sa iyong pangalan. Pagbibigay galang sa watawat ng Pilipinas at muling panunumpa sa mga kanya-kanyang itinalagang tungkulin. Nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay mo ng iyong anak na si Dr. Cesar T. Kiambaw sa kanyang malinis na paninibiyan at masidhing ngaring manguna upang maiahon ang inyong mga nilikha sa bayambang sa paglaban sa kahirapan, sa pagsawata sa korupsyon at pagpapaunlad ng ating pinagpalang bayan. Kasihan nyo nawa ng inyong mapagpalang mga biyaya ang mga iba pang namiminuno sa bayang ito. Kay Vice Mayor Raul Arsabangan, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga pinuno ng iba't ibang departamento at mga empleyado ng buong LGU. Bigyan mo ng kalinawan ng direksyon ang aming mga adhikain upang mas lalong mapag-ibayo ang serbisyo sa bayan. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang may bahagi namin sa abot ng aming makakaya sa aming paglaban sa kairapan. Lagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit, bagkos ay bukas palad na magkakaloob ng anumang tulong. At sa pagtatapos ng pagtitipong ito, gabayan mo ang aming mga hakbang sa buong linggo ng matiyak namin ng landas na aming tinatahak ay iyong iyong tinakda para sa aming mga bayambang genyos, para sa balon bayambang. Hinihiling namin ito sa ngalan ng Kristo ang aming Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sang awit ng Pilipinas.
sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ako ay kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako ay papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa tandang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aali ng pamunglaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdaga ng aking talino at kakayahan. Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking kapakawani ay kailangan tungo sa isang maunlad. Masakana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat. Ako ito sa pusong nanunumpa. Thank you very much. You may now all be seated, ladies and gentlemen. At this point, at this point, late. Hello. Yes. At this point, ladies and gentlemen, I'd like to request everybody to please watch and listen to our Monday report prepared by the Public Informa Information Office and the ICT Office. In approval the Department of Health Center for Health and Development, Region 1, San Fernando City, La Union, ang dalawang isolation facilities ng Bayambang San Gabriel First, Evacuation Center at Pugo Evacuation Center para sa mga moving residente na kinukonsiderang suspected and probable COVID-19 cases with mild symptoms. Ang sertifikasyon ay inilabas ng June 8 ng DOH CHD 1 Director Dr. Valeriano Jesus Lopez. Tumulong ang proseso ang staff ng Municipal Agriculture ng mga papeles ng livestock insurance para sa mga alagang baka ng mga beneficiaryo ng cattle distribution ng Department of Agriculture Region 1. Ito ay konektado pa rin sa, pina sa pananalasa ng African Swine Fever noong nakaraang taon sa ilang barangay sa Bayambang. Nagpatuloy ang distribusyon ng Department of Agriculture Region 1 ng mga alagang baka para sa mga nasalanta ng African Swine Fever noong nakaraang taon. Noong June 10, ang grupo ay namahagi ng 45 ulo ng baka 
sa mga taga-barangay inirangana mula sa kupunan ng LGU ay nanguna si Vice Mayor Raul Arsabangan sa seremonya kasama ang ating Municipal Administrator Attorney Raimundo B. Bautista Jr., Para Legal Officer at ASF Incident Commander Designate Jermaine Lee Orsino, Municipal Veterinarian Dr. Jose Lito Rosario, Municipal Agriculture Office Staff. Nag-conduct ng validation interview ang Municipal Agriculture Office sa mga Farmers Association members na nag-qualify sa farm mechanization sa ilalim ng Corn Banner Program ng Department of Agriculture. Nitong linggo, nag-interview ang agriculture staff ng mga miyembro mula sa Barangay Panagos, Bunlag First, Bunlag Second at Duera. Tuloy-tuloy ang Municipal Agriculture Office sa pagproseso ng mga dokumento para sa crop insurance ng lokal ng magsasaka. Ito ay upang may prepara ang mga papeles para sa lingguang pangungulekta ng mga ahente ng Philippine Crop Insurance Corporation. Nagumpisa na rin ang pag-monitor ng Municipal Agriculture Office sa mga backyard gardening projects sa iba't ibang barangay upang makita ang lagay ng mga naturang proyekto kung saan nakatanggap ng libreng buto o ng gulay ang mga kasaping kabahayanan. Nitong linggo ay nagtungo ang staff sa Barangay Bunlag 2nd. Noong June 10, isa na namang batch ng alumni mula sa Bayambang National High School ang nag-donate sa LGU Bayambang upang makatulong muli sa pagbangon ng ating mga kababayan dahil sa COVID-19. At bilang tugon sa panawagan ng lokal na pamalaan, ang BNHS Batch 68 na nirepresenta ni Batch President Vida Junio at Officer Ofelia Fernandez ay nagbigay ng 42,500 pesos at ito'y tinanggap ni Vice Mayor Raul Sabangan sa Mayor's Office. Narito naman ang mga proyekto ng Engineering Office. Ongoing Clearing Operation Road Widening in Zamora Street, Barangay Magsaysay. Noong June 12, nanguna si Mayor Cesar Kimbaos pagdiriwang ng 122nd Philippine Independence Day. Kasama ang mga piling opisyal ng bayan ng Bayambang. Sa okasyong ito na inorganisa ng Municipal Tourism, Culture and Arts Office, pinigyan ng DN ni Mayor Kimbao ang kahalaga ng disiplina at pagkakaisa upang mapatagumpayan ng lahat ang ating laban sa COVID-19 gamit ang makabagong teknolohiya. Marami na ang naging pagbabago sa ating bayan bilang parte ng new normal na kailangan nating makasanayan para sa kaligtasan nating lahat mula sa coronavirus. Wala pang bakuna o gamot para sa COVID-19. Kaya ang pinakamatinding sandata na magagamit natin sa ngayon sa paglaban sa virus na ito ay ang disiplina. Bilang mga responsabling mamayan ay dapat nating gawin ang ating parte sa simpleng pagsunod ng direktiba at pag-obserba sa minimum health standards katulad ng tamang paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng physical distancing sa lahat ng oras, pagsusuot ng face mask o face shield tuwing lalabas, pagkiwas sa pag-alis ng bahay at pagpapanatili ng kalinisan, at kaayusan ng paligid, may tuturing mo ang sarili mo bilang isang makabagong bayani dahil nilalayo mo sa panganib ang iyong bayan at ang iyong pamilya. Maraming salamat at magandang umaga. Thank you very much ICT and PIO for that Monday report. At this point, ladies and gentlemen, to give a message for everyone, let us listen to the Honorable Councillor Martin Tirado II. Sir Martin, nakamay. Paki an. Sir Martin, ulitin po natin kasi hindi po nakamute yung microphone niyo. Ay naka-unmute yung microphone niyo. So once again, ladies and gentlemen, to give a message, our Councilor Martin Tirado the second. Sir? Yes, sir. Sige po, sir. Thank you, sir. Ako po, Lubos, po ako nagpapasalamat sa ating pong may kapal dahil sa patuloy na pagpapala at hindi tayo po nababayaan lalong-lalo na po sa ating pinakamamahal na buting mayor Honorable Dr. Cesar Ticambao at sa kanyang buong pamilya Ganon din po sa ating Vice Mayor, Honorable Raul Arsabangan, 
at sa lahat ng ating kasama sa Sangguniang Bayan, sa ating liga ng mga barangay, Honorable Rodilito Bautista, sa ating Iski Federation President, Honorable God Tristan Fernandez, sa ating mga kapulisan, headed by Police Lieutenant Colonel Norman Florentino, sa ating Bureau of Fire Protection, headed by Isip Opor Edwin Consolacion, sa lahat po ng Department Head, mga kapwa kawani ng gobyerno, headed by Municipal Administrator, Attorney Raimondo Bautista Jr. At sa ating mga kababayan, good morning po sa ating lahat. Noong March 16, 2020, nang magsimula ang pandemic na kinakaharap natin ngayon at ng lockdown sa ating lugar. I would like to thank to all of the frontliners who take risks just to serve and protect our fellow Bayambang Genius. Mabuhay po kayo kung hindi po dahil sa inyo hindi po natin malalabanan ang salot na sakit na kumakalat sa ating mundo. Bilang isang mamamayan ng ating bayan at may katungkulan sa ating pamahalaan, patuloy po tayong tumutulong sa ating mga frontliners. Tayo po ay nakapagbibigay ng munting tulong sa ating mga frontliners. Nakakapagbigay po tayo ng basic needs ng ating mga frontliners to protect them to the virus. Nakakapagbigay din tayo ng maliit na halaga at mga snacks. Mga minamahal kong kawani ng gobyerno, ngayon po tayo kailangan ng mga tao. Ituon po natin ang ating atensyon para sa ating mga kababayan. Kung nagawa po nating bisitahin ang mga barabarangay noon panahon na ng panahon na ng politika kaya din natin gawin yung ngayon. Dahil ngayon ang panahon para maramdaman ng mga tao na hindi sila nagkamali sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Tayo po ay magkaisa at magtulungan para malagpasan at matapos na ang pandemic na ito. Para sa ating minamahal na bayan at sa buong mundo. Muli, magandang umaga po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, um, Councilor Martin Tirado II, sa pagbibigay pugay sa ating mga frontliners. Uh, hindi talaga may pagkakaila ang matinding ibinigay nilang sakripisyo at pagmamahal sa bawat bayang banggenyo at sa ating pong bayan laban po sa COVID-19. Sa pagkakato naman po ito, can we give, um, I'm giving the chance now sa ating mga department heads or unit heads na may gusto pong uh, i-announce bago po natin putulin at tapusin ang programa sa umagang ito. Engineer Ed, meron ka bang announcement? Wala si Sir Engineer Ed? Ako meron. Okay, so can we have our Chief Executive Assistant, the Ma'am Carmela Atienza Santillan? Ma'am Carmela? Uh, meeting, ICT, later. Copy po. Repeat na lang po. Meeting, ICT, later. Okay? Thank you very much, Ma'am Bonita. Um, can we have uh, announcements coming from the GSO? Ma'am Sinita, do you have announcement? Wala na si Ma'am Sinita. Um, Ma'am Journaline, may announcement po ba from the market? 
Wala. Si Ma'am Jerna? Kamusta na sa agriculture natin? Okay. Si Ma'am Zaira? I believe she's here with oh. us. Ano na yung nangyari oh. sa agriculture? Isang mga farmers. Ang Friday? What could... Friday ba yun? Ma'am Zaira, please answer. Later na lang, offline. <laughs> Sorry. Okay. Sige, sige po. We discuss na lang later po with Ma'am Zaira. Okay, so, Sir Resti, do you have announcement? Wala daw. I Your daughter, you. Let... I miss you. Yes. Okay. I believe wala na pong magbibigay ng announcements coming from the different um, offices and I will. Yes, ma'am. Question. Yes. May nagtanong sa akin, di ba yung may merong parang yung sa SSA, ah, mga nawalan pala ng trabaho yun. Yeah. Okay. Um, so, all excited to give public service to our people ngayong araw po na, <coughs> excuse me ngayong araw ng lunes a 15 po ng buwan ng Hunyo at alam naman natin pag a 15 ma'am Nora alam mo na yan <laughs> mamayang alas 12 <laughs> cash akin cash akin cash okay individually so my dear friends individually we are just a drop in unity we are an ocean this shall too pass, and at the end, we shall see the brighter light at the end of this dark panel. Unity, love, solidarity, and discipline. I'll repeat. Unity, love, solidarity, and discipline are the only vaccines we have right now to fight COVID-19. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ako po si Rafael Limecosaigo, ang yung Supervising Tourism Operations Officer. See you around. Mabuhay po ang bayan ng bayan ba. Magandang umaga. I miss you, LGU. I'll see you soon. See you soon. Bye, guys. Bye. Bye. <laughs> I'll leave now. Bye bye. Wait, where are you? Where are you? I'm in the house. 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 I'm in the house.